வணக்கம் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா அக்கௌண்ட்ஸ் ஃப்ரம் இன்கம்ப்ளீட் ரெக்கார்ட்ஸ் அதோட இன்ட்ரடக்ஷன் பார்ட் தான் இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகே இப்போ இந்த வீடியோவில் இன்கம்ப்ளீட் ரெக்கார்ட்னால் என்ன ஓகே அதோடய ஃபீச்சர்ஸ் என்ன அதோடய லிமிட்டேஷன் என்ன அண்ட் மெத்தட்ஸ் என்ன இருக்குது அப்படின்றதுல தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் எஸ் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இன்ட்ரடக்ஷன் பார்க்கலாம் அதாவது பார்த்திங்கன்னா இந்தியாவில் நிறைய டைப் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன் இருக்குது ஓகே அதில் வந்து சர்டன் டைப் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன் பார்த்திங்கன்னா அவங்களோட அக்கௌண்டிங் சிஸ்டம் எந்த மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னா டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டமாக தான் இருக்கணும் அதாவது அக்கௌண்டிங் சிஸ்டம் வந்து நம்ம டூ டைப்ஸாக வச்சுருக்கோம் என்னென்னா டபுள் என்ட்ரி அண்ட் சிங்கிள் என்ட்ரின்னு சொல்லிட்டு அதில் வந்து சில டைப் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன் அவசியம் வந்து டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டம் தான் ஃபாலோ பண்ணணும் அது எந்த டைப் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கம்பெனி ஃபார்ம் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன் எல்லாமே டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டம் தான் கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணணும் கம்பல்சரி அவங்களுக்கு இது எதில் சொல்லியிருக்கு அப்படின்னா இந்தியன் கம்பெனிஸ் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் செக்ஷன் ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் சப் செக்ஷன் ஒன்னில் நமக்கு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே இவங்க வந்து அவசியம் டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டம் தான் ஃபாலோ பண்ணணும் ஸ்ட்ரிக்டாக அப்படின்னுட்டு ஓகே அண்ட் மற்ற ஆர்கனைசேஷன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் நாட் கம்பல்சரி ஃபார் தெம் ஓகே அதாவது கம்பெனி இல்லாமல் மீதி ஆர்கனைசேஷனுக்கெல்லாம் கம்பல்சரி வந்து டபுள் என்ட்ரி ஃபாலோ பண்ணோன்றது அவசியம் இல்லை அவங்களோட ரெக்குவயர்மெண்ட்டுக்கும் அவங்களோட கம்ஃபர்டபிலிட்டிக்கும் தகுந்தா போல் அவங்க வந்து அக்கௌண்டிங் சிஸ்டமை சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இதை நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொப்ரேட்ரி கன்சர்ன் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா சிங்கிள் என்ட்ரி சிஸ்டம் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க ஓகே அதாவது அந்த அக்கௌண்டண்ட்டோ இல்லை அந்த ஆர்கனைசேஷனோட ப்ரொப்ரேட்டரோ அவங்க என்ன விருப்பப்படுறாங்களோ அதை மாதிரி சிஸ்டம் வந்து அவங்க மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ வந்து டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டம் தான் பார்த்திங்கன்னா கரெக்டான ஒரு ப்ரொசீஜரலாக பண்ணுற ஒரு அக்கௌண்டிங் சிஸ்டம் அப்படி இல்லாமல் பண்ணுற மற்ற சிஸ்டம் அதாவது சிங்கிள் என்ட்ரி சிஸ்டமை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா இன்கம்ப்ளீட் ரெக்கார்டுன்னு சொல்கிறோம் ஓகே டபுள் என்ட்ரியில் பண்ணாத அக்கௌண்டிங் சிஸ்டம் எல்லாமே நம்ம வந்து என்ன சொல்லிட்டோன்னா இன்கம்ப்ளீட் ரெக்கார்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே எஸ் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இன்கம்ப்ளீட் ரெக்கார்டுன்றது என்ன அப்படின்னா டபுள் என்ட்ரியில் மெயின்டைன் பண்ணாத எல்லாமே இன்கம்ப்ளீட் ரெக்கார்ட் தான் ஓகே ஏன்னா டபுள் என்ட்ரியில் பண்ணுறது தான் ரொம்ப சரியான அக்கௌண்டிங் சிஸ்டம் மெத்தடு அப்படி பண்ணலை அப்படின்னா அது இன்கம்ப்ளீட் ரெக்கார்ட் ஆகிடுது ஓகே இப்போ பார்த்திங்கன்னா நார்மலாக இந்த இன்கம்ப்ளீட் ரெக்கார்டில் கேஷ் அக்கௌண்ட்டும் பர்ஸ்னல் அக்கௌண்ட்டுக்கும் தான் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து நம்ம டெட்டாஸ் அக்கௌண்ட் க்ரெடிட்டாஸ் அக்கௌண்ட்டை வந்து ஃபுல்லாக மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க அதாவது கேஷ் அக்கௌண்ட்டும் பர்ஸ்னல் அக்கௌண்ட் ஆஃப் கஸ்டமர் கஸ்டமர்னால் நம்மளோட டெட்டா அண்ட் க்ரெடிட்டாரோட அக்கௌண்ட்டை வந்து ஃபுல்லாக மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க அண்ட் மற்ற அக்கௌண்ட்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு தேவைப்பட்டா ஓகே அவங்களோட ஃப்ளெக்சிபிலிட்டிக்கு தகுந்தா போல் அவங்க மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க ஓகே இதில் பார்த்தோன்னா நம்ம சில டிரான்சாக்ஷன் வந்து ஃபுல்லாக ரெக்கார்ட் பண்ணுறாங்க ஓகே அதாவது என்ன டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டம்ன்றது என்ன அப்படின்னா நமக்கு ஈக்குவல் ஃபார் எவ்ரி டெபிட் தேர் வில் பி அ ஈக்குவல் அண்ட் கரஸ்பாண்டிங் க்ரெடிட் அப்படின்றது தான் டபுள் என்ட்ரி ஓகே அப்போ டெபிட் ஒன்றுத்தில் இருந்ததுன்னா இன்னொன்று க்ரெடிட் ஆகிருக்கும் இல்லையா அது மாதிரி சில ஐட்டம்க்கு இங்கே வந்து நமக்கு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த இன்கம்ப்ளீட் ரெக்கார்டில் டபுள் என்ட்ரி ஆஸ்பெக்ட் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அதாவது எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கஸ்டமருக்கும் அண்ட் க்ரெடிட்டாருக்கும் பேமெண்ட் ரிசீவ் பண்ணுறது பே பண்ணுறது இது பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக இந்த டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டமில் ஃபாலோ பண்ணிடுறாங்க டெபிட் அண்ட் க்ரெடிட் கொடுத்துடுறாங்க அண்ட் சில டிரான்சாக்ஷன் பார்த்திங்கன்னா பார்ஷியலி ரெக்கார்டட் ஓகே அதாவது ஒன் ஆஸ்பெக்ட் ஒன்று ஐதர் டெபிட் ஆர் க்ரெடிட் இது பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்பென்சஸ்லாம் எக்ஸ்பென்சஸ்லாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம பே பண்ணுறோம் அப்படின்னா கேஷ் அக்கௌண்ட்டில் வந்து என்டர் பண்ணிவிடுவாங்க ஓகே அப்போ வந்து இன்னொரு பார்ட் அதில் வந்து இருக்காது வெறும் கேஷ் புக் மட்டும் மெயின்டைன் பண்ணி கேஷ் அக்கௌண்ட்டில் வந்து நம்ம போட்டுடுறோம் அப்போ இது வந்து பார்ஷியலி ரெக்கார்டட் இன்னும் சில டிரான்சாக்ஷன்லாம் பார்த்திங்கன்னா கம்ப்ளீட்லி இக்னோர்டு இந்த சிங்கிள் என்ட்ரி சிஸ்டம் அதாவது இன்கம்ப்ளீட் ரெக்கார்டில் பார்த்திங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாகவே இக்னோர் பண்ணிடுறாங்க அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னா டெப்ரிசியேஷன் ஆன் ஃபிக்ஸட் அசட் இதை வந்து டெபிட்டும் காமிக்கிறது இல்லை அண்ட் கிரெடிட்டும் காமிக்கிறது இல்லை ஓகே இதை மாதிரி இருக்கிற ரெக்கார்ட்ஸை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா இன்கம்ப்ளீட் ரெக்கார்டுன்னு ச
அதாவது டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டம்ன்றது சயின்டிஃபிக் வே கரெக்டாக நம்ம ஒரு எக்ஸ்பென்சஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அது டெபிட் என்ன பண்ணணும் கிரெடிட் என்ன பண்ணணும் அப்படின்றதெல்லாம் இருக்கும் பட் இங்கே பார்த்திங்கன்னா அது மாதிரி இல்லை ஏன்னா நம்ம இங்கே வந்து என்ன ரியல் அக்கௌண்ட்டையும் அண்ட் நாமினல் அக்கௌண்ட்டையும் கம்ப்ளீட்டாக இக்னோர் பண்ணிடுறாங்க வெறும் என்னத்துக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறாங்க கேஷ்க்கும் பர்ஸ்னல் அக்கௌண்ட்டுக்கு மட்டும்தான் இங்கே இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து என்டர் பண்ணுறாங்க ஓகே எஸ் இப்போ நம்ம வந்து ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் இன்கம்ப்ளீட் ரெக்கார்ட் பார்க்கலாம் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இட் இஸ் அன் அன்சயின்டிஃபிக் அண்ட் அன்சிஸ்டமேட்டிக் வே ஆஃப் ரெக்கார்டிங் டிரான்சாக்ஷன் ஏன்னா இதில் வந்து ஒரு செட் ஆஃப் ப்ரின்சிபிள்ஸ் கிடையாது எந்த ஒரு அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸும் இங்கே ஃபாலோ பண்ணுறது கிடையாது ஓகே அந்த ப்ரொப்ரேட்டரோ அந்த அக்கௌண்டோ அவருக்கு தவந்தா போல் அக்கௌண்ட்ஸ் எல்லாம் மெயின்டைன் பண்ணிக்கிறாரு ஸோ இட் இஸ் அன்சயின்டிஃபிக் அண்ட் அன்சிஸ்டமேட்டிக் வே ஓகே அதுக்கப்புறம் டைப் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் மெயின்டெயின்டு அதான் நான் முன்னே சொன்ன மாதிரி கேஷ் அக்கௌண்ட்டும் பர்ஸ்னல் அக்கௌண்ட்டும் மட்டும்தான் இங்கே மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க ரியல் அக்கௌண்ட்டும் நாமினல் அக்கௌண்ட்டும் இதை கம்ப்ளீட்டாக இக்னோர் பண்ணிடுறாங்க ஓகே அண்ட் லேக் ஆஃப் யூனிஃபார்மிட்டி இதில் பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்னேன் இல்லையா ப்ரொப்ரேட்டரும் அக்கௌண்டண்ட்டும் எது அவங்களுக்கு ஃப்ளெக்சிபிள் எது அவங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுள் எது கன்வீனியன்ட் அவங்களுக்கு எது தேவை அது மாதிரி அக்கௌண்ட் சிஸ்டம் வந்து அவங்க மெயின்டைன் பண்ணுறதுனால டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் சிஸ்டம் அவங்க அவங்க ஸ்டைலில் இதை மெயின்டைன் பண்ணிட்டுருக்காங்க அப்போ யூனிஃபார்மாகவே எதுவுமே இருக்காது ஓகே யூனிஃபார்மிட்டி இருக்கிறதுக்கு பாசிபிலிட்டியே கிடையாது இந்த டைப் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷனுக்கு ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் மெ நாட் ரெப்ரஸன்ட் ட்ரூ அண்ட் ஃபேர் வியூ ஏன்னா நம்ம வந்து இது இன்கம்ப்ளீட்டுன்னு சொல்லிட்டோம் ஓகே இதில் வந்து நம்ம கரெக்டாக டெபிட்டுக்கு ஈக்குவலாக க்ரெடிட் கிடையாது ஓகே க்ரெடிட்டுக்கு ஈக்குவலாக டெபிட் கிடையாது அப்படி இருக்கும்போது கம்ப்ளீட் இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணாததுனால இது கண்டிப்பாக என்ன ட்ரூ பிக்சர் வந்து நமக்கு ரிவீல் பண்ணாது ஒரு அசட்டாக இருக்கட்டும் லயபிலிட்டியாக இருக்கட்டும் அதோட பொசிஷனும் என்னன்றது நம்ம வந்து கரெக்டாக தெரிஞ்சிக்க முடியாது ஓகே ஒரு அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு எஸ்டிமேட்டு தான் நமக்கு வந்து இது கொடுக்குமே தவிர அக்யூரேட்டான ட்ரூ ஃபேர் வியூ வந்து இந்த இன்கம்ப்ளீட் ரெக்கார்ட் மூலமாக நமக்கு கிடைக்கவே கிடைக்காது ஓகே சூட்டபிலிட்டி அண்ட் இது வந்து எதை மாதிரி ஆர்கனைசேஷனுக்கு சூட்டபிள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஆர்கனைசேஷன் எந்த ஒரு பிஸ்னஸ் கன்சர்னில் ரொம்ப லீகல் ஆப்ளிகேஷன் இல்லையோ அவங்க வந்து இந்த டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டம் ஃபாலோ பண்ண வேண்டாம் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கிற ஸ்மால் சைஸ்ட் ஆர்கனைசேஷனுக்கு தான் இது சூட்டபிள் லார்ஜ் கம்பெனி ஃபார்ம் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷனுக்கு இது சூட்டபிள் கிடையாது ஓகே மிக்சிங் அப் ஆஃப் பர்ஸ்னல் அண்ட் பிஸ்னஸ் டிரான்சாக்ஷன் இன்னொன்று முக்கியமானது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெறும் இதில் ரெக்கார்ட் பண்ணுறவர் அவரோட பிஸ்னஸ் இது மட்டும் பண்ணாமல் அவரோட பர்ஸ்னல் இதையும் டிரான்சாக்ஷன்ஸையும் என்டர் பண்ணி வைக்கிறதுக்கும் நிறைய சான்சஸ் இருக்குது ஓகே அதுவும் வந்து என்டர் பண்ணுவாங்க பொதுவாகவே ஒரு சோல் ப்ரொப்ரேட்டர் பார்த்திங்கன்னா அவரோட பர்ஸ்னல் எக்ஸ்பென்சஸ்மே இதில் வந்து அவரோட பர்ஸ்னல் டிரான்சாக்ஷன்மே என்டர் பண்ணி வச்சுடுவாங்க ஓகே இதுதான் வந்து ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் இன்கம்ப்ளீட் ரெக்கார்ட் ஓகே இப்போ இதில் நம்ம லிமிட்டேஷன்ஸ் என்னன்றது பார்க்கலாம் ஓகே அதாவது ஃபீச்சர்ஸ் பார்த்தோம் இப்போ அதனால் இந்த இன்கம்ப்ளீட் ரெக்கார்ட்னால என்னென்ன லிமிட்டேஷன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம் லேக் ஆஃப் ப்ராப்பர் மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் ரெக்கார்ட் அதாவது இது அன்சயின்டிஃபிக் அண்ட் அன்சிஸ்டமேட்டிக் வே அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா அப்போ வந்து இதில் மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் ரெக்கார்ட் வந்து ப்ராப்பராக இருக்காது ஓகே ஏன்னா இதில் என்ன ஒமிட் பண்ணிட்டோம் ரியல் அண்ட் நாமினல் அக்கௌண்ட்டே கம்ப்ளீட்டாக ஒமிட் பண்ணதுனால இது வந்து ஒரு ப்ராப்பர் ரெக்கார்டிங் சிஸ்டம் கிடையாது டிஃபிகல்ட்டி இன் ப்ரிப்பேரிங் ட்ரையல் பேலன்ஸ் அதாவது ட்ரையல் பேலன்ஸ் வந்து நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னா நமக்கு கரெக்டாக டெபிட்க்கு ஈக்குவல் கிரெடிட் இருந்தால் தான் அதை வந்து நம்ம ட்ரையல் பேலன்ஸை யூஸ் பண்ணி நம்ம செக் பண்ண முடியும் அரித்மெட்டிக்கல் அக்யூரஸி நம்ம வந்து செக் பண்ணிக்க முடியும் பட் இதில் வந்து நமக்கு கரஸ்பாண்டிங் டெபிட்க்கு கிரெடிட் இல்லை கிரெடிட்டுக்கு டெபிட் இல்லை அப்படின்னும் போது நம்மளால் ட்ரையல் பேலன்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணவே முடியாது ஓகே டிஃபிகல்ட்டி இன் அசிட்டேட்டிங் ட்ரூ ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி ஆஃப் தி பிஸ்னஸ் அதான் நம்ம சொன்ன மாதிரி இதில் எல்லா டிரான்சாக்ஷன்ஸையும் நம்ம என்டர் பண்ணுறது இல்லை ஒரு சில டிரான்சாக்ஷன் ஃபுல்லாக என்டர் பண்ணுறாங்க ஒரு சிலதை பார்ட்டாக பண்ணுறாங்க அண்ட் ஒரு சிலதை கம்ப்ளீட்டாக இக்னோர் பண்ணிடுறாங்க இல்லையா அப்படி இருக்கும்போது இதில் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ட்ரூ ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி ஆஃப் த பிஸ்னஸ்ஸை நம்ம அசிட்டைன் பண்ண
கரெக்டாக வந்து இவங்க என்டர் பண்ணாததுனால ஃபினான்ஷியல் பொசிஷனையும் சரியாக நம்மளால் அசிடைன் பண்ண முடியாது எரர்ஸ் அண்ட் ஃப்ராட்ஸ் கேன் நாட் பி டிடெக்டட் ஈஸிலி இப்போ வந்து நம்ம டெபிட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதுக்கு ஈக்குவலாக நம்ம கிரெடிட் கொடுத்துருந்தோம் அப்படின்னா எந்த ஒரு எரர் இருந்தாலும் ஓகே ஏதோ ஃப்ராட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஈஸியாக லொக்கேட் பண்ணிக்க முடியும் ஐடென்டிஃபை பண்ணிட முடியும் இன்டர்னல் செக் வந்து நம்மளால் பண்ண முடியும் பட் நம்ம வந்து ஒரு பார்ஷியல் தான் ரெக்கார்ட் மெயின்டைன் பண்ணுறதுனால ஈஸியாக இங்கே நிறைய ஃப்ராடோ எரரோ நடக்கிறதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது ஓகே அன்அக்செப்டபிள் டு கவர்மெண்ட் அண்ட் அதர் அத்தாரிட்டிஸ் இந்த அக்கௌண்ட் வந்து இன்கம்ப்ளீட் அப்படின்றதுனால அது மட்டும் இல்லாமல் லீகல் ரெக்குவயர்மெண்ட்டுக்கு தகுந்தா போல் இது ப்ரிப்பேர் பண்ணாததுனால கவர்மெண்ட் அத்தாரிட்டிஸாக இருக்கட்டும் இல்லை டேக்ஸ் அத்தாரிட்டிஸ் வேறு லீகல் அத்தாரிட்டிஸும் பார்த்திங்கன்னா இந்த இன்கம்ப்ளீட் சிஸ்டமை வந்து அவங்க இக்னோர் பண்ணுறாங்க அதாவது அக்செப்ட் பண்ணிக்கவே இல்லை அவங்க ஓகேவா இதுதான் வந்து லிமிட்டேஷன்ஸ் ஆஃப் இன்கம்ப்ளீட் ரெக்கார்டு இப்போ மெத்தட்ஸ் அதாவது நம்ம என்ன தான் இதை இன்கம்ப்ளீட் ரெக்கார்டு அப்படின்னு சொன்னாலுமே நம்ம வந்து இதில் ப்ராஃபிட்டை அசிடைன் பண்ண முடியும் அண்ட் அசட் லயபிலிட்டியை வந்து அசிடைன் பண்ண முடியும் எந்த மெத்தடில் நம்ம பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இதில் டூ மெத்தட்ஸை யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ப்ராஃபிட்டை அசிடைன் பண்ணலாம் அண்ட் ஃபினான்ஷியல் பொசிஷனை கண்டுபிடிக்க முடியும் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு மெத்தட் பேர் என்ன அப்படின்னா நெட்ஒர்த் மெத்தட் சொல்லுவாங்க இல்லை ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ் மெத்தடுன்னு சொல்லுவாங்க ஓகே ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணி அது மூலமாக இவங்க வந்து ப்ராஃபிட்டை அசிடைன் பண்ணலாம் ஓகே ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ் மெத்தட் ஆர் நெட்ஒர்க் மெத்தட் அதே மாதிரி ட்ரேடிங் அண்ட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் பேலன்ஸ் ஷீட் இது எல்லாத்தையும் ப்ரிப்பேர் பண்ணி நம்ம வந்து ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸையோ ஃபினான்ஷியல் பொசிஷன் ஆஃப் த ஃபேமையோ நம்ம வந்து அசிடைன் பண்ண முடியுது அந்த மெத்தட் பேர் என்னென்னா கன்வர்ஷன் மெத்தட் அதாவது ரெண்டு மெத்தடை யூஸ் பண்ணி நம்ம ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸையும் ஃபினான்ஷியல் பொசிஷனையும் அசிடைன் பண்ணுறோம் ஒரு மெத்தட் என்னென்னா நெட்ஒர்க் மெத்தட் அண்ட் இன்னொரு மெத்தட் என்னென்னா கன்வர்ஷன் மெத்தட் ஓகே இப்போ இந்த ரெண்டு மெத்தடை தான் நம்ம வரப்போகிற வீடியோஸில் டீட்டெயில்டாக ப்ராப்ளம்ஸோடு பார்க்கலாம் ஓகே இப்போ நம்ம நெட்ஒர்க் மெத்தடோட ஃபார்மெட் ஓகே அதாவது ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸோட ஃபார்மெட் இது பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து லயபிலிட்டி சைட் வந்து என்னென்ன லயபிலிட்டிஸ்லாம் வரும் பாருங்கள் சன்ரி க்ரெடிட்டாக பில்ஸ் பேயபிள் அவுட் ஸ்டாண்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் பேங்க் ஓவர் ட்ராஃப்ட் ஓகே இதெல்லாம் வந்து நம்ம லயபிலிட்டி ஸோ போட்டிருக்கோம் அண்ட் இங்கே கேபிட்டலில் வந்து நம்ம அசிடைன் பண்ணுறோம் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ் வந்து பிகினிங் ஆஃப் த இயர் ப்ரிப்பேர் பண்ணி ஓப்பனிங் கேபிட்டலை நம்ம அசிடைன் பண்ணலாம் அதே மாதிரி இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸை வந்து க்ளோஸிங்கில் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது மூலமாக க்ளோஸிங் கேபிட்டலை நம்ம அசிடைன் பண்ண முடியும் ஓகே எஸ் இந்த ரெண்டு கேபிட்டலை வச்சு நம்ம என்ன ஐடென்டிஃபை பண்ணலான்னா ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் ஆஃப் த பிஸ்னஸ் அதை வந்து நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஓகே அசட் சைடில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபிக்ஸட் அசட் கேஷ் இன் ஹேண்ட் கேஷ் அட் பேங்க் சன்ரி டெட்டார் பில்ஸ் ரிசீவபிள் ஸ்டாக் ப்ரீபெய்டு எக்ஸ்பென்சஸ் இது எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோன்னா அசட் சைடு போடுறோம் ஓகே இப்போ இதை வந்து பேலன்ஸிங் ஃபிகராக இருக்குது நம்மளோட கேபிட்டல் ஓப்பனிங்கில் பண்ணி ஓப்பனிங் கேபிட்டல் கண்டுபிடிக்கிறோம் அண்ட் க்ளோசிங்கில் பண்ணி க்ளோசிங் கேபிட்டல் கண்டுபிடிப்போம் ஓகேவா எஸ் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அதாவது அந்த கேபிட்டலில் கண்டுபிடிச்ச பிறகு நம்ம அதை யூஸ் பண்ணி ப்ராஃபிட்டாக லாஸாக பிஸ்னஸில் அப்படின்றத ஐடென்டிஃபை பண்ணுறோம் பாருங்கள் கேபிட்டல் அட் த எண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணி கேபிட்டல் அட் த எண்டை கண்டுபிடிச்சிட்டு அதோட ட்ராயிங்ஸ் ட்யூரிங் த இயர் ட்ராயிங்கன்றது என்னென்னா அந்த ப்ரொப்ரேட்டர் அவரோட பர்ஸ்னல் எக்ஸ்பென்சஸ்க்காக சில அமௌண்ட்டை வந்து வித்ரா பண்ணியிருப்பார் ஓகே அதை தான் நம்ம ட்ராயிங் சொல்கிறோம் அதை ஆட் பண்ணிக்கிட்டு அடிஷ்னல் கேபிட்டல் ஏதாவது இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா அதை நம்ம சப்ராக் பண்ணுறது மூலமாக அட்ஜஸ்டட் கேபிட்டல் அட் த எண்ட் நமக்கு கிடைக்கும் அதுலேருந்து கேபிட்டல் அட் த பிகினிங்கை மைனஸ் பண்ணுறது மூலமாக ப்ராஃபிட்டாக லாஸாக பாசிட்டிவாக வந்துச்சுன்னா அதை நம்ம ப்ராஃபிட் சொல்ல போகிறோம் அண்ட் நெகட்டிவாக வந்துச்சுன்னா அதை நம்ம லாஸ்ன்னு சொல்ல போகிறோம் அதை வந்து நம்மளால் அசிடைன் பண்ண முடியும் ஓகே இது பார்த்திங்கன்னா நெட்ஒர்க் மெத்தடில் நம்ம இதை மாதிரி வந்து ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸை வந்து அசிடைன் பண்ணுறோம் ஓகேவா எஸ் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இந்த நெட்ஒர்க் மெத்தடில் நம்ம வந்து ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் எப்படி அசிடைன் பண்ணுறது அப்படின்றதுக்கு ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் பார்க்கலாம் ஓகே அடுத்து வர வீடியோவில் நம்ம கன்வர்ஷன் மெத்தடுக்கான